ഹൈ ഫ്രണ്ട്സ് പി എസ് സി നക്ഷിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് തിരുവനന്തപുരത്തെ കുറിച്ചാണ് ഇതിനു മുമ്പ് ഈ ചാനലിൽ തിരുവനന്തപുരത്തിന്റെ കഥകളിലൂടെ പഠിക്കാനുള്ള മൂന്ന് വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കാണാത്തവർ കാണാൻ മറക്കരുത് അത് കണ്ടിട്ട് വേണം ഇത് കാണാൻ തിരുവനന്തപുരത്തെ കുറിച്ച് കഥയിൽ പറയാൻ കാരണം ശരാശരി പഠിക്കുന്നവർക്കും തിരുവനന്തപുരം ഒട്ടും അറിയാത്തവർക്കും മാത്രം ആണ് തിരുവനന്തപുരം എല്ലാം പഠിച്ചവർക്ക് ഈ കഥ കേൾക്കുമ്പോൾ സിമ്പിളായി തോന്നാം ഇതിന് മുമ്പും ഇട്ട വീഡിയോ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്കെല്ലാം സിമ്പിളായി തോന്നാം പക്ഷേ തിരുവനന്തപുരം പഠിക്കാത്തവർക്ക് അത് ഭയങ്കരമായി ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് പല കമൻറ്റുകളിലായിട്ട് ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് വീണ്ടും ഈ വീഡിയോ ഇങ്ങനെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ കാരണം നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് തിരുവനന്തപുരം കൂടുതൽ അറിയാത്ത പി എസ് സി പരീക്ഷയ്ക്ക് ഇപ്പോൾ തയ്യാറെടുക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടി മാത്രമാണ് നിങ്ങൾ ഈ കഥ കേൾക്കുക തിരുവനന്തപുരത്തെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുക ഇനി നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് തിരുവനന്തപുരത്തിലെ സ്ഥലങ്ങളും അതിൻ്റെ പ്രത്യേകതകളുമാണ് ഇതിന് മുമ്പ് മൂന്ന് വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതിൽ എല്ലാം തിരുവനന്തപുരത്ത് ആദ്യമായി വന്ന സ്ഥാപനങ്ങൾ ആണ് പഠിച്ചത് തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയെക്കുറിച്ച് പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കുമ്പോൾ ഒരു മാർക്കും നഷ്ടമാകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് എത്രത്തോളം സിമ്പിളാക്കി തരാമോ അത്രത്തോളം സിമ്പിളാക്കി കോഡ് രൂപത്തിലും കഥ രൂപത്തിലും നിങ്ങൾക്ക് തരുന്നത് അതുകൊണ്ട് പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കുമ്പോൾ ഈ ഉത്തരം നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ തെളിഞ്ഞു വരണം അതാണ് ഞങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മൾക്ക് ഇനി നോക്കാം പിങ്ക് ബീറ്റ് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടില്ലേ ആരാണിവർ കേരള പോലീസ് ആരംഭിച്ച സ്ത്രീകളുടെയും കുട്ടികളുടെയും സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കുന്ന ഒരു പദ്ധതിയാണ് പിങ്ക് ബീറ്റ് അത് തിരുവനന്തപുരത്താണ് വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരിക്കൽ ഈ പിങ്ക് ബീറ്റിലുള്ള പോലീസുകാർ നെയ്യാറ്റിൻ കരയിലെ വനിതാ ജയിലിൽ പോയി ഈ ജയിലിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ഈ ജയിലാണ് കേരളത്തിലെ ആദ്യ വനിതാ ജയിൽ ഈ പിങ്ക് ബീറ്റിലുള്ള പോലീസുകാർ ഈ ജയിലിൽ പോയി എന്തിനാണ് അവർ പോയത് ഇവർക്ക് ഒരു പദ്ധതി ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു ദിവസം ഈ സ്ത്രീകളെയും അവരുടെ കുട്ടികളെയും ചെറിയ കുട്ടികളെയും തിരുവനന്തപുരത്തെ കുറച്ച് കാഴ്ചകൾ കാണിപ്പിക്കാമെന്ന് അന്നത്തെ ദിവസം ആണ് ഈ കാഴ്ചകൾ കാണാൻ ഇവരെ കൊണ്ടുപോകുന്നത് നമ്മൾക്കും നോക്കാം ഇവർ എന്തൊക്കെയാണ് കാണുന്നതെന്ന് അങ്ങനെ അവർ കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ കുട്ടികളുടെ പാർക്കിൽ ആദ്യം പോയി എവിടെയാണ് കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ കുട്ടികളുടെ പാർക്ക് ആക്കുളത്ത് തിരുവനന്തപുരത്തെ ആക്കുളത്താണ് കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ കുട്ടികളുടെ പാർക്ക് അവിടെ പോയി കഴിഞ്ഞ് അവർ നേരെ പോയത് നെയ്യാർ വന്യജീവി സങ്കേതത്തിൽ അവിടെ എത്തിയപ്പോൾ ആണ് അറിഞ്ഞത് അതിനടുത്ത് ലയൻ സഫാരി പാർക്ക് ഉണ്ട് ആകണമെന്ന് അങ്ങനെ മരക്കുന്നം ദ്വീപിൽ ഉള്ള ലയൻ സഫാരി പാർക്കും കണ്ടു അപ്പോൾ പിള്ളേർക്കൊരു ആഗ്രഹം പക്ഷികളെയും ആനകളെയും ഒക്കെ ഒന്ന് കാണണമെന്ന് അപ്പോൾ ആദ്യം പക്ഷി സങ്കേതം കാണാമെന്ന് വിചാരിച്ചു അങ്ങനെ അവർ അരിപ്പ പക്ഷി സങ്കേതം കാണാൻ പോയി പിന്നെ പോയത് നാട്ടാന പുനരധിവാസ കേന്ദ്രത്തിലോട്ട് എവിടെയാണിത് കോട്ടൂരിൽ കോട്ടൂരിലാണ് നാട്ടാന പുനരധിവാസ കേന്ദ്രം അവിടെ പോയി നാട്ടാനകളെയൊക്കെ കണ്ടു ഇതെല്ലാം കണ്ട് സന്തോഷിച്ച് അവർ തിരിച്ച് എവിടെയാണ് എത്തിയത് കേരള പോലീസിൻ്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള ചന്ദ്രശേഖരൻ നായർ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ ഇവരെയെല്ലാം പോലീസുകാർ കൊണ്ടുവന്നു എന്നിട്ട് ഇവർക്കെല്ലാം ഓരോ സമ്മാനം കൊടുത്തു എന്താണ് കൊടുത്തത് എല്ലാവർക്കും ബാലരാമപുരത്ത് നെയ്ത കൈത്തറിയായിരുന്നു സമ്മാനം നൽകിയത് ഇനി നമ്മൾ ഈ കഥയിൽ എന്തൊക്കെയാണ് പഠിച്ചത് ആദ്യം പിങ്ക് ബീറ്റ് പോലീസ് അത് മറക്കണ്ട പിങ്ക് ബീറ്റിനെ നമ്മൾ പഠിച്ചു പിന്നെ നെയ്യാറ്റിൻകര വനിതാ ജയിൽ പിന്നെ അടുത്തതോ കുട്ടികളുടെ വലിയ പാർക്ക് എവിടെയാണ് കുട്ടികളുടെ ഏറ്റവും വലിയ പാർക്ക് ആക്കുളം ആക്കുളം എവിടെയാണ് തിരുവനന്തപുരം അപ്പോൾ എന്താണ് ഇവിടെ പഠിച്ചത് കുട്ടികളുടെ ഏറ്റവും വലിയ പാർക്ക് ആക്കുളത്താണ് ഏത് ജില്ലയിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് തിരുവനന്തപുരത്ത് അടുത്ത പോയിന്റ് എന്താണ് പഠിച്ചത് നെയ്യാർ വന്യജീവി സങ്കേതം ഏത് ജില്ലയിലാണ് നെയ്യാർ വന്യജീവി സങ്കേതം തിരുവനന്തപുരത്ത് പിന്നെ നമ്മൾ കണ്ടത് ലയൻ സഫാരി പാർക്കാണ് ലയൻ സഫാരി പാർക്ക് ഏത് ജില്ലയിലാണ് തിരുവനന്തപുരത്ത് എവിടെയാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് മരക്കുന്നം ദ്വീപിൽ ആ പോയിന്റ് പഠിക്കുക അറിയാത്തവർ അത് പഠിക്കാതെ പോകരുത് മരക്കുന്നം ദ്വീപിലാണ് ലയൻ സഫാരി പാർക്ക് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞ് ഒരു പക്ഷി സങ്കേതമാണ് കണ്ടത് ഏതാണ് പക്ഷി സങ്കേതം അരിപ്പ പക്ഷി സങ്കേതം 
അത് കഴിഞ്ഞ് നാട്ടാന പുനരധിവാസ കേന്ദ്രമാണ് പഠിച്ചത് എവിടെയാണ് കോട്ടൂർ നാട്ടാന പുനരധിവാസ കേന്ദ്രം തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലാണ് കോട്ടൂർ നാട്ടാന പുനരധിവാസ കേന്ദ്രം പിന്നെ പഠിച്ചത് സ്റ്റേഡിയമാണ് ചന്ദ്രശേഖരൻ നായർ സ്റ്റേഡിയം ആരുടെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ളത് കേരള പോലീസിന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലാണ് ചന്ദ്രശേഖരൻ നായർ സ്റ്റേഡിയം ലാസ്റ്റ് നമ്മൾ ബാലരാമപുരത്തെ കൈത്തറിയും പഠിച്ചു ഇനി നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് തിരുവനന്തപുരത്ത് ആദ്യമായി വന്ന നാല് സ്ഥാപനങ്ങളാണ് അത് കോഡിലൂടെയാണ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഒന്ന് നോക്കാം വാനനിരീക്ഷണം കാണാൻ എസ്കലേറ്റർ വഴി ഫ്ലൈയിങ് ക്ലബിൽ പോയി രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണമെന്ന് ടി വി സ്റ്റേഷനിൽ നിന്നും അനൗൺസ്മെൻ്റ് ഉണ്ടായി എന്താണ് ഒന്ന് നോക്കിക്കേ വാനനിരീക്ഷണം കാണാൻ എസ്കലേറ്റർ വഴി ഫ്ലൈയിങ് ക്ലബിൽ പോയി രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണമെന്ന് ടി വി സ്റ്റേഷനിൽ നിന്നും അനൗൺസ്മെൻ്റ് ഉണ്ടായി ഇവിടെ എന്തൊക്കെയുണ്ട് പഠിക്കാൻ വാന നിരീക്ഷണം ഫസ്റ്റ് വാന നിരീക്ഷണം വന്നത് തിരുവനന്തപുരത്താണ് ആദ്യത്തെ എസ്കലേറ്റർ വന്നത് തിരുവനന്തപുരത്താണ് ആദ്യത്തെ ഫ്ലൈയിങ് ക്ലബ് വന്നതും തിരുവനന്തപുരത്താണ് ആദ്യത്തെ ടി വി സ്റ്റേഷൻ വന്നതും തിരുവനന്തപുരത്താണ് അപ്പോൾ ഒന്നുകൂടി കോഡ് നോക്കി വാന നിരീക്ഷണം കാണാൻ എസ്കലേറ്റർ വഴി ഫ്ലൈയിങ് ക്ലബിൽ പോയി രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണമെന്ന് ടി വി സ്റ്റേഷനിൽ നിന്നും അനൗൺസ്മെൻ്റ് ഉണ്ടായി ഇവിടെ പഠിച്ചത് ഒന്നുകൂടി നോക്കാം ആദ്യത്തെ വാന നിരീക്ഷണം ആദ്യത്തെ എസ്കലേറ്റർ ആദ്യത്തെ ഫ്ലൈയിങ് ക്ലബ് ആദ്യത്തെ ടി വി സ്റ്റേഷൻ നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ലാസ്റ്റ് കോഡാണ് ഈ കോഡിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കേരളത്തിൽ ആദ്യമായി തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങൾ ആണ് ഇതിൽ പഠിക്കുന്നത് അത് വന്നിട്ടുള്ളത് തിരുവനന്തപുരത്താണ് ഇനി നമുക്ക് കോഡിലോട്ടൊന്ന് പോകാം കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളമായ തിരുവനന്തപുരത്ത് വന്നിറങ്ങിയവരെ പട്ടത്തുള്ള സൈബർ ക്രൈം പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ കൊണ്ടുവന്നു അവിടെ നിന്ന് ആംബുലൻസിൽ പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് ലബോറട്ടറിയിൽ ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ കൊണ്ടുപോയി അസുഖമുള്ളവർക്ക് തിരുവനന്തപുരത്ത് തന്നെ ആദ്യത്തെ കാരുണ്യ ഫാർമസി ഔട്ട്ലെറ്റിൽ നിന്നും മരുന്ന് നൽകി വിട്ടു ഒന്നുകൂടെ കോടൊന്ന് നോക്കിക്കേ കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളമായ തിരുവനന്തപുരത്ത് വന്നിറങ്ങിയവരെ പട്ടത്തുള്ള സൈബർ ക്രൈം പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ കൊണ്ടുവന്നു അവിടെ നിന്ന് ആംബുലൻസിൽ പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് ലബോറട്ടറിയിൽ ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ കൊണ്ടുപോയി അസുഖമുള്ളവർക്ക് തിരുവനന്തപുരത്ത് തന്നെ ആദ്യമായി തുടങ്ങിയ കാരുണ്യ ഫാർമസി ഔട്ട്ലെറ്റിൽ നിന്നും മരുന്ന് നൽകി വിട്ടു ഇനി നമ്മൾക്ക് ഈ കോഡിലൂടെ എന്തൊക്കെ പഠിച്ചു എന്നൊന്ന് നോക്കാം കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളം എവിടെയാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് തിരുവനന്തപുരത്ത് അത് നമ്മൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം അടുത്ത പോയിന്റ് ഒന്ന് നോക്കാം കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ സൈബർ ക്രൈം പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ എവിടെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു പട്ടം അറിയാത്തവർ പഠിക്കുക പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഈ കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ സൈബർ ക്രൈം പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് പട്ടത്ത് ഇനി അടുത്ത പോയിന്റ് ഒന്ന് നോക്കാം കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് ലബോറട്ടറി എവിടെയാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് തിരുവനന്തപുരം അറിയാത്തവർ പഠിക്കുക കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് ലബോറട്ടറി എവിടെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു തിരുവനന്തപുരം ഇനി അടുത്ത പോയിന്റ് ഒന്ന് നോക്കാം കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ കാരുണ്യ ഫാർമസി ഔട്ട്ലെറ്റ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് തിരുവനന്തപുരം അറിയാത്തവർ പഠിക്കുക കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ കാരുണ്യ ഫാർമസി ഔട്ട്ലെറ്റ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് തിരുവനന്തപുരം നമുക്കൊരു എക്സ്ട്രാ പോയിന്റൂടെ പഠിക്കാം ഐ എസ് ഒ സർട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിച്ച കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ വിമാനത്താവളം ഏതാണ് തിരുവനന്തപുരം ഇത് ഒരു പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഒന്നും ഐ എസ് ഒ സർട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിച്ച കേരളത്തിലെ ആദ്യ വിമാനത്താവളം ഏതാണ് തിരുവനന്തപുരം ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കിയത് തിരുവനന്തപുരത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട സ്ഥലങ്ങളും സ്ഥാപനങ്ങളും കോടുകളോട് പഠിക്കാനാണ് ശ്രമിച്ചത് ശരാശരി പഠിക്കുന്നവരെ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടാണ് ഈ വീഡിയോ ഈ രൂപത്തിൽ ചെയ്തത് നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ട് ഇനിയും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും ലൈ